Amen. Naomba kila mtu akae. Somo langu la leo linaitwa ulichokiota kitatokea. Mwambie mwenzako ulichokiota kitatokea. Ninaomba niwakaribishie watu wote waliofika hapa mara ya kwanza na wasikilizaji wengine wote duniani kote mnaonisikiliza wale mlio Marekani, wale mlio Canada, wale mlio Australia, wale mlio Ujerumani, wale mlio Uingereza, wale mlio pande zote za dunia. Twende sasa kwa pamoja kuangalia kwamba ulichokiota kitatokea. Mwambie mwenzako ulichokiota kitatokea. Ngeukia mwenzako mwambie ulichokiota kitatokea. Of course nikisema hivyo kwa wengine ni shock kwa sababu umeota mabaya tu umeota umegongwa gari umeota umekufa umeota umefariki umeota umeibiwa umeota umekatika mguu umeota umengoka jicho umeota umepewa talaka umeota umeota kwa hiyo nikisema ulichokiota kitatokea unapata wasiwasi kidogo lakini sikilize kwa makini na sisitiza tena ulichokiota kitatokea na ndio maana sasa wale walioota mambo ya kushoto kushoto ni vizuri sasa unisikilize kwa makini sana. Hebu naomba mwambie jirani yako tena ulichokiota kitatokea. Ah, <coughs> sikilize kwa makini sana. Neno ndoto kwa Biblia limeandikwa mara na sita. Neno ndoto kwenye Biblia limeandikwa mara na tisa. 86 places in the Bible The Bible says about dream. Mara 86 neno ndoto limeandikwa ndani ya Biblia. Lakini jumla ya ndoto zilizootwa ndani ya Biblia, naona umehama ulipokuwa palikuwa pazuri. Jumla ya ndoto zilizootwa kwenye Biblia, kuna jumla ya ndoto 23 zilizootwa ndani ya Biblia. Ndoto 23, 23 dreams, 23 ndoto zimeotwa ndani ya Biblia. Lakini idadi ya walioota ndani ya Biblia yani binadamu watu walioota ndani ya Biblia watu walioota ndani ya Biblia jumla yao wako watu kumi na watano wameota ndoto lakini ndoto jumla ziko na tatu lakini wale waota ndoto walioota ndoto wako kumi na watano unaweza kuniuliza kwa nini sasa ndoto ziko na tatu na wale walioota wako watu kumi na watano ndani ya Biblia ziko 23 kwa sababu kuna wengine wameota mara mbili. Kuna mwingine kaota mara mbili, mwingine kaota mara moja, wengine wameota mara tatu, wengine mpaka mara nne. Ndio maana sasa ndoto ziko nyingi kuliko waota ndoto wenyewe. Twende kwa pamoja iko sababu kwa nini watu wengi duniani hasa watu wanaojiitwa wakristu au wakristo wanakataa kufundisha kuhusu ndoto. Sababu moja wapo ni kwamba wanasema sababu moja wapo maandiko wanayoyatumia ni maandiko mawili. Andiko moja liko kwenye kitabu cha Muhubiri sula ya tano na mstari wa tatu. Watu wengi ambao hawasemi habari ya ndoto kwenye makanisa au kwenye misikiti au mahala popote kwa sababu ya andiko hili la mtu aliyewahi kuishi miaka mingi iliyopita Muhubiri tano mstari wa tatu. Hii ndio sababu kwa nini wetu wetu wengi hawataki kusema habari ya ndoto. Muhubiri tano mstari wa tatu inasema kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Wanasema hapana, sisi hatuwezi kuhubiri habari ya ndoto kwa sababu ndoto zinakuja kwa sababu ya shughuli nyingi na wingi wa maneno. Yaani mtu ana shughuli nyingi, ana shughuli, ana shughuli, 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 alafu baadaye hizo shughuli anaota ndoto. Alafu umstari wa sura ya tano hiyo hiyo mstari wa saba sababu ya pili andiko la pili maana ndivyo alivyo katika habari ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto na ubatili na maneno mengi walakini wewe mche bwana hii nyingine sema a, maneno mengi yanaleta ndoto kwa hiyo maandiko hayo mawili ndiyo watu wan, yanawafanya waseme hawataki kabisa kuongea habari ya ndoto kwa sababu wanajua a, ndoto bwana ni shughuli nyingi ndoto bwana ni maneno mengi kwa hiyo bwana achana na habari ya ndoto lakini Uki, uki, kuna ndoto zinazotokana na shughuli nyingi na maneno mengi. Kwa kawaida ile ndoto inayotokana na shughuli nyingi utaziota zile shughuli ambazo huu unazifanya. Kwa mfano kama we ni carpenter utaota unafanya kazi ya carpenter. 
kama wewe ni mwalimu utaota unapiga chaki ubaoni kama wewe ni fundi barabara utaota unatengeneza barabara kama wewe ni mama wa nyumbani mama ntilie utaota unapika maandazi au vitumbua au keki mahali hizo ndizo ndoto ambazo zinatokana na shughuli za maisha ya mtu lakini kuna ndoto kwenye biblia kwamba wewe ni mama wa nyumbani ni mama ntilie ni mama lishe lakini unashangaa unaota unatengeneza barabara hiyo haiwezi kutokana na shughuli za kila siku kwa sababu haihusiani hai na shughuli za kila siku kwamba wewe ni daktari daktari kabisa ambaye ni professional daktari yako alafu unashangaa unaota uko kwenye kijumba cha mganga wa kienyeji unapiga manyanga henye 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 hiyo hiyo haiwezi kuwa ndoto inayotokana na shughuli zako inakuwa sio kwamba wewe kabisa unajua wewe ni rais wa nchi au wewe ni waziri wa nchi au wewe ni mkurugenzi au wewe ni mbunge lakini unashangaa unaota ndoto ya ajabu ndoto hii koje unaota una mayai unatupa mayai baharini alafu unazama Halafu unasema eti ni ndoto zinazotokana na wingi wa shughuli zako. Kwa hiyo hapana si sawa. <clears throat> Lakini watu kwa sababu ya kutokujua kwa sababu ya kutokujua wamewaza sasa kwenye makanisa ukisema fundisha habari ya ndoto wanasema bwana acha kabisa mambo hayo hapa. Watu wataota mno watatuletea matatizo. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo achana hayo kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba a, mambo ya ndoto a, yapo kwenye Biblia. Kwa nini sasa mimi nayafundisha mambo ya ndoto pamoja na maandiko hayo yote yaliyosemwa hapa? Ukiangalia kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 12 na mstari wa sita. Hesabu sura ya 12 na mstari wa sita. Bibi inasema hivi. Kisha akawambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua naye, nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Unaona? Haya ni maneno yanatoka kwenye kinywa cha Mungu mwenyewe. Haya sio maneno ya kwamba labda Mungu ametumia kinywa cha mtu. Unajua wakati mwingine Mungu akitumia kinywa cha mtu, watu wanaweza kusema ameongeza na maneno yake. Haya ni maneno Mungu akashuka kwenye wingu, akamuita Musa, akamuita Halun, akamuita Miriam, akawambia akiwepo nabii katikati yenu, mimi Bwana nitasema naye katika maono nitajifunua kwake nitasema naye nitajifunua kwake katika maono nitasema naye katika ndoto ni kinywa cha Mungu mwenyewe kwa tunaanza kuona kumbe Mungu anasema na watu katika ndoto hebu sema Mungu anasema na watu katika ndoto haya ni maneno ya kinywa cha Mungu mwenyewe yale maneno niliyosema pale juu kitabu cha mhubiri kitabu cha mhubiri kimeandikwa na mfalme Solomoni huwezi kuyadhalau yaliyosemwa na Mungu mwenyewe ukayatukuza yaliyosemwa na Solomon kwa maana yeye mkuu kuliko Solomon yuko hapa mpige bwana makofi haleluya unaona kitabu cha mhubiri kimeandikwa na Solomon ndio maana Solomon ameandika hiyo mhubiri sura ya tano mstari wa tatu na mhubiri sura ya tano mstari wa saba ni binadamu ameandika lakini Mungu mwenyewe kwa kinywa chake alishuka kwenye wingu akaanza kuongea mwenyewe jamani akiwepo nabii katikati yenu nitajifunua kwake katika maono nitasema naye katika ndoto nitasema naye katika ndoto kwa hiyo naona sababu kwa nini mimi nafundisha habari ya ndoto ni kwa sababu Mungu anataka kusema na wewe katika ndoto hebu mpigie bwana makofi haleluya lakini haitoshi kwenye kitabu cha Samweli wa kwanza sula ya 28 na mstari wa sita. Samweli wa kwanza sura ya 28 na mstari wa sita, utaona watu wa zamani walikuwa wana, wana, wanaongea na Mungu katika ndoto. Samweli sura ya kwanza mstari wa 28 kuanzia sura ya 28 kuanzia mstari wa sita. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa ulimu, wala kwa manabii. Naona, Bwana hakumjibu ina maana bwana alikuwa na anamjibu nyakati zilizopita bwana alikuwa anamjibu kwa ndoto alikuwa anamjibu kwa ulimu alikuwa anamjibu kwa kupitia manabii na Sauli akaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji ili apate majibu yake ndio maana utaona ule ile Samweli wa kwanza sura ya 28 na mstari wa 15 ndipo Samweli akamwambia Sauli mbona umenitabisha mimi hata kunipandisha huku juu Sauli akajibu mimi nimetabika sana kwa kuwa hao wa Filisti wananifanyia vita naye Mungu ameniacha hanijibu tena wala kwa manabii wala kwa ndoto kwa hiyo nimekuita nime, nime, nime wewe ili, u, u, ili wewe unijulishe nifanyeje unaona anasema Bwana hanijibu tena wala kwa ndoto wala kwa manabii unaona hanijibu tena ina kuna wakati alikuwa anamjibu hanijibu tena 
wala kwa ndoto wala kwa manabii ilisipokuwa kuna wakati alikuwa anamjibu kwa hiyo sio rahisi sasa mtu ukadhalau ndoto kwa sababu Mungu anasema na watu katika ndoto hata hivyo kama nilivyokwambia kuna watu walioota ndoto kwenye Biblia watu kumi na watano na wote walioota ndoto ndoto zao zilitokea sasa uwezi kudhalau watu kumi na watano walioota ndoto ishirini na tatu ndani ya Biblia na ndoto zikatokea kwa mfano mtu wa kwanza aliyeota ndoto ni Ebi Mareki alipoota ndoto ndoto yake ikatokea mtu wa pili aliyeota ndoto ni Yakobo alipoota ndoto Yakobo mwana wa Yakobo 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 sio Yakobo kuna Yakobo wawili sio Yakobo wagano jipya Yakobo baba wa imani aliyeota ndoto ndoto tatu mfulizo na ndoto zake zikatokea mtu mwingine aliyeota ndoto ni laba ni msham au mkwewe Yakobo aliyeota ndoto na ndoto yake ikatokea mtu mwingine aliyeota ndoto ni Yusufu mwana wa Yakobo ameota ndoto mbili na ndoto zote zikatokea mtu mwingine aliyeota ndoto ni mnyweshaji wa mfalme ameota ndoto amenyongwa na ndoto yake ikatokea mwingine aliyeota ndoto ni mwokaji wa mfalme aliota ndoto na ndoto yake ikatokea mwingine aliota ndoto ni mfalme falao wafalme pia wanaota ndoto aliota ndoto mbili na ndoto zake zote zikatokea mwingine aliota ndoto kwenye maandiko ni askari wa jeshi la Midiani aliota ndoto kwamba kambi yake imevamiwa na kweli usiku ule ule kambi yake ikavamiwa mwingine aliota ndoto Sulemani mwana wa Daudi aliota ndoto ndoto yake ikatokea Mwingine aliyeota ndoto Ayubu mtu wa Mungu aliota ndoto na ndoto yake ikatokea. Mwingine aliyeota ndoto kwenye maandiko matakatifu ni Nebukadneza mfalme wa Babeli. Wafalme wawili waliota ndoto. Mfalme Falao aliota ndoto mbili, mfalme Nebukadneza aliota ndoto mbili na ndoto yake Nebukadneza zote ndoto mbili zikatokea na zikawa kweli na akaziishi. Mwingine aliyeota ndoto ni Danieli. Danieli aliota ndoto ndoto yake ikatokea. Mwingine aliyeota ndoto ni Yusufu mumewe Mariam aliota ndoto nne zote zikatokea hakuna hata moja ambayo haikutokea mwingine aliyeota ndoto wa 14 mama jusu wa mashariki waliota ndoto nayo ikatokea mwingine aliyeota ndoto mke wa pilato aliota ndoto nayo ikatokea na kushangaa wewe unayeota ndoto alafu usumbuki unayeota ndoto alafu nalala unayeota ndoto unasema ilikuwa ndoto tu wengine wote waliota yakatokea ndio maana somo langu la leo unachokiota kitatokea takufundisha sasa namna ya kuige uza ndoto mbaya iwe ndoto nzuri na namna ya kuita ndoto ili ije mapema kwa jina la Yesu unachokiota kitatokea kwa jina la Yesu pigie bwana Yesu makofi haleluya wale wote waliota ikawa alafu wewe unaota unalala na kawaida ya ndoto kawaida ya ndoto ni kwamba unapoota unakuja kuamka unasema ah kumbe ilikuwa ndoto tu. Sijui kama we huu unaota. Unapoota, unapokuja kuamka, unajisikia kwamba ah kumbe ilikuwa ndoto tu. Nitagusa maeneo kadha wa kadha na baadaye nitaingia kwenye specification za ndoto. Sitasema juu juu tu lakini baadaye nitagusia nita baadhi ya ndoto kwa nini ukiota hivi maana yake ni nini. Ili baadaye ni, niende na watu sitaki kuishia juu juu Niliwahi kufundisha kwa habari ya ndoto lakini nataka nizame zaidi kwa habari ya ndoto. Hebu sema amen. amen. Kuna watu siku za karibuni wameota, umeota. Na kwa kawaida unapoota, una, unapokuwa ndani ya ndoto, unasema kwamba jamani kama hata ha, hasa kama ndoto ya kutisha. Unasema ndoto hii jamani ikoje jamani unatamani ujitikise ili wache kuota. Lakini unaendelea tunajitikisa ili ache kuota. Ukija kuamka unasikia nafuu unasema ah namshukuru Mungu kumbe ilikuwa ndoto tu. Sio wewe wa kwanza kusema hivyo. Hebu tumuone mtu mwingine ambaye na yeye alisema kumbe ilikuwa ndoto tu. Mwanzo sura ya na moja na mstari wa tano Falao alipoota na yeye alikuwa anajua akaamka akasema kumbe ni ndoto tu. Mwanzo na moja mstari wa tano Akalala hiyo ni Falao akaota ndoto mara ya pili. Tazama masuke saba ya limea katika bua moja na makubwa mema ule mstali wa saba kisha hayo masuke membamba saba yakayala yale masuke saba makubwa yaliyojaa basi farao akaamka kumbe ni ndoto tu hebu mpigie pigia mstari kale kaneno kumbe ni ndoto tu 
Unaona? Yaani aliota ndoto ya ajabu. Akaota niseme nitoe mfano wa kueleweka, akaota ni kama mtama. Ule mtama mzuri umemea vizuri na akaota mtama mwingine umeharibika haribika. Alafu akashangaa akaona ule mtama ulioharibika haribika umekauka unaumeza ule mtama ambao 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 ni mzuri. Akahangaika sana nini maana yake nini? Akawa anahangaika kwenye ndoto anahangaika baadaye akaamka akasema ah kumbe ni ndoto tu. Maana yake jambo hili hata halipo. Kumbe ni ndoto tu. Ni kama unavyoota wewe. Kuna wakati unaota huko ndani ya poli. Kuna wakati unaota kuna mtu anakiswa na kukimbiza huyo. Huyo, huyo amekukaribia nataka kuchoma. Kuna wakati unaota umeninginizwa kwenye daraja. Unataka kudondoshwa, msikodoe sana macho tafadhali. Naomba msinikodolee sana macho. Angalia wastan. Mwambie mwenzako relax usikie neno la Bwana. Unajua kwa nini anakodoa macho? Kwa sababu ameota. Wiki nzima yote anaota, anaota. Kwa sasa anawaza issue itawendaje hapa? Nitaishi au nitakufa? Nitapona au nitakufa? Siwe na wasiwasi. Uko kwenye nyumba ya mshauri wa ajabu. Mpige bwana makofi. Haleluya. Kaa vizuri yani kifua mbele. Maana ona mtu amekodoa ametoa macho mpaka kule macho yake madogo lakini nayaona kutokea mbali. Na ndugu zangu mlio Uingereza na mlio Marekani na mlio Ujerumani na nyinyi mrelax kidogo. Vizuri. Kwa hiyo kwa hiyo Falao akasema akaota akasema kumbe ndoto tu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kwenye ndoto ilikuwa ni kama halisi. Ilikuwa ni kama jambo halisi na kwa ni kama halisi. Yaani hata hujui unaota. Unaota unakimbizwa na mtu huyo ana upanga. Alafu anataka kukaribia anataka kukukata unaamka. Unamshukuru Mungu ah, namshukuru Mungu kumbe ilikuwa ndoto tu. Ulikuwa una, 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 uko kwenye juu ya mnazi. Juu ya daraja, juu ya mti. Mtu anakuninginiza anataka kuachia. Unamwambia jamani hapa anakuachia unaporomoka huyo unataka kupiga chini unaamka. Ah, namshukuru Mungu kumbe ni ndoto tu. Naona jamaa mmoja anakukimbiza ana, ana ile mundu. Ile mundu ya kukatia mpunga ile anataka akuvune. Mundu yake ndefu iko namna hii ana wewe unakimbia jamani ana na bahati mbaya kwenye ndoto anakukimbiza wewe umeshindwa kukimbia. Yeye anakwenda kwa kasi wewe una, una, unaanguka una, unaanguka alafu mwenye mundu mkali anasogea anataka akuvune. Anataka anyoshe mundu yake akuvune unaamka. Unasema nashukuru kumbe ni ndoto tu unaota nyoka nyoka yeye anakufuata huyo anatukufuata unataka kumkimbia uweze kukimbia anakuja anakuja anataka kugonge unaamka unasema kumbe ni ndoto tu sio wa kwanza wewe kusema kumbe ni ndoto tu ukisema kumbe ni ndoto tu haimaanishi kwamba haitatokea itatokea waliosema kwenye biblia kumbe ni ndoto tu walisema kumbe ni ndoto tu lakini bado ikatokea waota ndoto wote kumi na watano walioota waliota ikawa waliota ikawa ikafanyika amen amen mtu mwingine ambaye aliota ndoto akasema na yeye kumbe ni ndoto tu na nashangaa hawa wote waliota ndoto wakasema kumbe ni ndoto tu walikuwa ni wafalme hawaamini macho yao kwa maana mimi mfalme niko ikuru nina kila kitu nina gali nina nyumba na watoto na fedha na kubarika na wataje ndoto ya namna hii anakuwa ameona kwa baada ya naamka anajifali jikumbe ni ndoto tu mfalme Suleman wa falme wa kwanza sura ya tatu na mstari wa tano falme Suleman wa falme wa kwanza sura ya tatu na mstari wa tano na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleiman katika ndoto ya usiku Mungu akamwambia omba lolote nikupe Bwana akamtokea Suleiman katika ndoto ya usiku Mungu akamwambia omba lolote nikupe what a dream omba lolote nikupe na wewe upate ndoto ya namna hiyo kwa jina la Yesu Ule mstari wa tano. ule mstari wa, ta- wa kumi na tano. Na ye Suleimani akaamka kumbe ni ndoto Kwenye ndoto mle aliomba Aliomba akasema Bwana naomba unipe hekima ya kuamua watu wangu Naomba hekima na maarifa ili niwaamue watu wangu Hebu jaribu kuwaza leo wewe kama Mungu akikutokea usiku akakwambia omba lolote tu lolote nikupe utaomba nini omba lolote ile nikupe utaomba nini wengine naomba mchumba wengine naomba kiwanja wengine naomba nyumba wengine pesa wengine nipe maisha marefu 
Wengine naomba huyu ananisumbua sumbua mkate kichwa leo. Mkate miguu fulani, fulani afe. Lakini Sulemani akasema ninaomba hekima na maarifa ya kuamua watu wako. Mungu akamwambia umeomba vyema kwa kuwa hujajiombea miaka, kwa kuwa hujaomba vichwa vya adui zako basi hata hayo mengine nitakupa na hekima nitakupa. Sulemani akaamka akagundua ni ndoto tu. Lakini akaishi sawa sawa na maneno yaliyoyaona ndotoni. Bibi inasema Sulemani alikuwa mwenye hekima kuliko wafalme wote waliowahi kuishi. Alikuwa tajiri kuliko matajiri wote waliowahi kuishi. Alikuwa na mali kuliko mtu yote aliyewahi kuishi. Alipata kutokea ndotoni. Ndoto yake ikawa sawa sawa na maisha yake. Ndoto yake ikawa sawa sawa na aliyoota. Na mimi nakwambia leo uliyoyaota yatatokea. Unaweza kusema hapana hapana, lakini Sulemani alipata ndotoni. Leo tunajua Sulemani mwana wa Daudi alikuwa mwenye hekima kuliko wote. Alipata watu hekima, alipata ndo Toni Sulemani mwana wa Daudi alikuwa na maarifa kuliko wafalme wote alipata wapi alipata ndotoni alikuwa tajiri kuliko wafalme wote alipata wapi alipata ndotoni alikuwa hakupigana vita kuliko wafalme wote alipata wapi alipata ndotoni na wewe nasema unalo liota linakuja kama ni baya usipofanyia kazi nalo linakuja kama unaota mambo mema nayo yanakuja na kwa taarifa yako mota ndoto hafi kabla ndoto yake haijati Ninakuona wewe utaishi maisha malefu ili lile jambo jema uliloliota lita 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 timia wacha wakatae wacha walie wacha wakosomee wacha waone wivu wacha watokane lakini Sulemani mwana wa Daudi akaota na ikawa Ebimaleki akaota na ikawa Yakobo akaota na ikawa Sulemani akaota na ikawa Laba ni mshami akaota na ikawa akawa farao akaota na ikawa Yusufu mbe Mariam akaota na ikawa mke wa Pilato akaota na ikawa na wewe jambo jema uliloliota jambo jema uliloliota safari uliyoiota itakuwa utajiri uliyoiota utakuwa mali uliyoiota itakuwa ndoa uliyoiota itakuwa watoto uliowaota watakuwa na mega church uliyoiona ita Look at your neighbor and tell him something is about to happen. Mwambie kuna jambo linataka kutendea kwenye maisha yako. Kwa Sulemani mwana wa Daudi akaota na ikawa. Hebu Tukimbie wote kwa pamoja tuone mambo fulani fulani. Ah, nataka leo niguse mambo kadha wa kadha ambayo ni muhimu kwenye maisha ya mtu. Wafalme watatu ndani ya Biblia waliota ikawa. Mfalme Falao akaota ikawa. Mfalme wa wa wa, 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 wa Nebukadneza akaota ikawa. Mfalme Suleiman akaota ikawa. Nataka kila mtu awe makini sana kwa sababu ulichokiota kitatokea. Maneno haya ni mabaya sana kumwambia mtu ambaye anaota vitu vibaya. Ni kana kwamba umekata tumaini lake. Ni kana kwamba sasa anakuwa na wasiwasi inakuwaje kwa habari ya yale mambo nilio yaota. Nataka hizi ndoto nizisome moja kwa moja. Halafu baadaye ni, niende mahali. Nizisome ndoto hizo niende mahali kwa sababu nataka zisajiliwe kwenye akili yako kwa haraka haraka. Hebu mtu aseme amen. amen. Mtu aseme tena amen. amen. Mwanzo sura ya ishirini na mstari wa tatu. Nitakwenda haraka haraka ndoto ndoto ya kwanza. Mwanzo sura ya ishirini mstari wa tatu. lakini Bwana Mungu lakini Mungu akamjia Ebi Mareki katika ndoto ya usiku. Bimeleke alikuwa mfalme. Mungu akamjia katika ndoto ya usiku. Akamwambia, "Umekuwa mfu kwa sababu mwanamke huyu aliyemtoa maana ni mke wa mtu. Huyu Bimeleke alioa mtu bila kumjua. Kumbe ni mke wa mtu. Mungu akamtokea amemwambia, "Utauawa, uliyemwoa ni mke wa mtu, achana naye. Wanaoa wake za watu wao wanauawa." Mwangalie jirani yako. Mwambie, "Uko salama." Mwambia kwambie kama yuko salama au hayuko salama. Ndoto ya pili Yakobo akaota. Yakobo mwanzo 28 mstari wa 
akaota ndoto tunatazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na nchi yake yafika mbinguni natazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake Yakobo akaota Yakobo akaota ndoto ya pili mwanzo thelathini moja na mstari wa kumi ikawa katika ikawa wakati wa wanyama walipochukua mimba na liinua macho yangu nikaona katika ndoto natazama mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na milia na madoa madoa na maraka maraka ndoto ya Yakobo ya pili ndoto ya Yakobo ya tatu Yakobo aliota ndoto tatu mwanzo thelathini moja mstari wa kumi na moja na malaika wa Bwana akaniambia katika ndoto Yakobo nikasema mimi hapa aliota lakini laba ni mshami laba ni mshami aliota ndoto mwanzo na moja na mstari wa 24 Mungu akamjia raba ni mshami katika ndoto ya usiku akamwambia ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shali achana na mtu huyo Yakobo alikuwa anamfuatilia mtu yani kwenye ndoto malaika wanaotokea kwenye ndoto akamwambia achana naye usimwambie jema wala zuri achana naye unaona utaona Yusuf mwana wa Yakobo akaota ndoto ya uongozi unaifahamu vizuri hiyo ndoto akaota nyota kumi na moja zinakuja kumuinamia na ndoto yake ya pili akaota masuke kumi na mawili yanakuja kumuinamia ndoto nyingine ni mnyeshaji wa mfalme mnyeshaji wa mfalme mwanzo arobaini utaona mnyeshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake akamwambia katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu akaota mwingine mwokaji wa mfalme naye akaota na yote yakatokea mwingine mfalme falao mwokaji wa mfalme ni 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 ni, 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 ni mwanzo 40 mstari wa 16 mwingine mfalme falao akaota ni mwanzo 41 na mstari wa kwanza mfalme falao akaota mfalme falao, falao akaota ndoto ya pili ndoto yake ya pili iko kwenye mwanzo 41 na mstari wa tano na baadaye ndoto hizi zilikuwa na tafasiri yake na utakuja kuona kwenye tafasiri yake anaambiwa mfalme falao kwamba kwa maana ndoto hii imekuja mara mbili hii ni kuthibitisha kwamba lile neno Mungu amelithibitisha unaona aliota ndoto mara mbili ni ile ile lakini kwa kwenye format mbili akaota namna ya kwanza akawaona ngombe akaona masuke membamba na masuke yaliyoshiba alafu masuke membamba yakayameza yale masuke yaliyoshiba ndoto ya pili akaona ngombe wanene ngombe saba wanene na ngombe saba wembamba lakini wale ngombe saba wanene wanamezwa na wale ngombe saba wembamba akahangaika sana alipokuja kupewa tafasiri yake akaambiwa mfalme tafasiri ya ndoto hii ni, ni, ni moja lakini kwa sababu ndoto hii imekujia mara mbili kwa kuwa ndoto hii imekujia mara mbili Mungu wa mbinguni amethibitisha kwamba neno hili atalithibitisha kwa maneno mengine unapoota ndoto hiyo hiyo mara mbili au zaidi maana yake neno hilo limethibitishwa na tafasiri yake ni sahihi na hakika litatokea. Unapoota ndoto hiyo hiyo kwa format tofauti. Kwenye Biblia ni kwamba neno hilo ni sawa na umeambiwa itakuwa. Lakini leo watu wanaota ndoto mara nyingi halafu wanadhalau matokeo yake wanakuja kupatwa na tukio wanasema mchungaji mimi nimeokoka na mpenda bwana natoa fungu la kumi na mwamini bwana mbona nimekatika mguu Mungu alikuonyesha kwenye ndoto ukujua uliota mara ya kwanza ukasema kumbe ni ndoto tu ukaota mara ya pili ukasema kumbe ni ndoto tu ukaota mara ya tatu ukasema kumbe ni ndoto tu baadaye uko ndani ya daladala kapa chini jicho toka Unaona kwa nini Mungu ameniacha Mungu haja kuacha Bibi inasema Mungu hawezi kufanya jambo bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Yaani Mungu anataka kuongea na wewe uko bize. Kuna sababu nyingi kwa nini Mungu anaongea na wewe kwenye ndoto. Kwa sababu sababu ya kwanza sauti ya Mungu watu wanahitaji kufundishwa kuisikia. Unakumbuka vizuri Samueli alipokuwa katika hekalu la Bwana. Mungu akamwita Samueli usiku kupitia malaika wake Samueli 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 hajui namna ya kuitika. Samueli akaenda kwa 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 kwa, kwa uh, Eli Samueli akaenda kwa Eli akamwambia baba unaniita akamwambia hapana sija kuita lala tena Malaika wa Bwana akamwita tena Samueli 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 hajui kuitika akaitwa mara ya tatu Samueli Samueli hajui kuitika mpaka akafundishwa namna ya kuitika Kwa kuna watu wengi hawajafundishwa namna ya kuitika sauti ya Bwana hawajui Bwana anaongea wapi anaongea saa ngapi anaongea na nini Niliwahi kufundisha namna saba ambavyo Mungu anaongea bila shaka tutajifunza kwenye kipindi kijacho namna saba za kusikia sauti ya Mungu. 
Kwa hiyo kwa namna hiyo Mungu anatafuta muda ambao umepumzika umelala. Sababu ya pili kwa nini Mungu anaongea na watu kwenye ndoto kwa sababu ya ubize wa maisha. Unaondoka asubuhi mapema sana unawahi dala dala. Unawahi unawahi mwendo kasi asubuhi na mapema. Unaingia ndani ya daladala unakwenda unakwenda kufika umechoka ofisini. Unaanza kazi za ofisi za ofisi za ofisi kama ni mamantilie au kama ni kibalua unatoka umechoka. Saa moja jioni unatoka kule umechoka huko ndani ya dada shingo imeenda upande unafika nyumbani unaanza kuandaa maakuli ya watoto. Unaandaa chakula hapo paka uje ulale saa nne saa tano umechoka unalala puchini. Kesho yake tena asubuhi namna hiyo kwa mwaka miaka miwili miaka mitatu miaka minne miaka mitano. Mungu anataka kuongea na wewe anashindwa huko bize. Mungu anasema aha aha wacha nimsubiri alale. Mungu anakuacha ulale ukilala ndiye anakuja hasa hapa anakuambia bwana hebu sikiliza maneno haya. Anakuambia moja, mbili, tatu, nne, tano. Anaongea na wewe na wewe maskini ukiamka ah hii ndoto tu bwana niendee na shughuli zangu. Matokeo yake unaanza kupatwa na tukio ambalo wewe hukutegemea kwamba mlinge kupata kumbe ulikuwa na uwezo wa kulizuia kama ungelijua mapema. Hebu sema amen. amen. Sema tena amen. amen. Unaona ndoto nyingine ni askari wa jeshi la Midian. Askari wa jeshi ya Midian aliota ndoto. Ndoto hii iko kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya saba na mstari wa tatu. Waamuzi sura ya saba na mstari wa tatu. Hii ndiyo maana ya hiyo ndoto kwamba Gideoni alikuwa anataka kwenda kupiga na vita lakini alikuwa hana hakika Mungu akamwambia nimewatia mikononi mwako majeshi ya Midiani wote utawapiga kama mtu mmoja lakini Gideoni akawa na wasiwasi jamani ni kweli sije kuwa ni uongo jamani Mungu ni hakikishie ni wewe kweli Mungu akamwambia ni rahisi usiku wa leo wale wanajeshi wa Midiani wamepiga kambi kwenye bonde fulani Ebu wewe nenda kwenye kichaka fulani ukakae karibu na wao. Kwa hiyo Gideoni akanyemelea na mwenzake, akaenda kwenye kichaka. Kuna watu wanakaa kwenye vichaka, uwe makini unapomsimulia mtu ndoto yako. Ana amekaa kwenye kichaka wa, wamelala pale. Alafu askari wote wamelala, usiku wa manane askari mmoja anamwamsha mwenzake. Hey wanae, bro, amka. Nini? Nimeota ndoto. Nimeota ndoto. Umeota nini? Hey wanae, nimeota. Kuna jamaa mmoja anaitwa Gideoni. Mwana wa Yoashi, mtu wa Israeli, ameishambulia kambi yetu hii, ameipiga kwa mapanga, kwa makali ya upanga. Tumepigwa vibaya mno. Lakini ndoto yenyewe sasa ilikuwa kimafumbo. Aliotaje? Akaota bwana, nimeota kule angani mkate. Hebu unaona ndoto ya ajabu ilivyo, mkate. Nimeota mkate wa Superlof, mkate wa Balesa wa Azam. Umetoka mbinguni, unaviringika nikacheki hivi ni mkate. Nikaona labda Mungu anataka kutupa chakula. Mkate unakuja ukaja kuipiga kambi mahema yote mabakuli yote vyakula vyote vikasamba latika jamaa akatafakari akamwambia aise mkate umepiga kambi ikasambaa m mm, akamwambia sikiliza bwana ndoto hii maana yake huyo anayepigaga watu mpaka wanasamba latika ni Gideoni mwana wa Yoashi bila shaka Mungu ameiweka ametutia mikononi mwake na Gideon na yeye yuko kwenye kichaka anasikiliza ndoto yao wanasimuliana anasikiliza ndoto yao nataka kukwambia hivi adui zako wanaposimuliana ndoto wewe usikilize ukiwasikia watu ofisini wanasimuliana wewe usikilize waweza kuwa ndoto hiyo inakuhusu wewe Gideoni akamwambia mwenzake Mungu amewatia mikononi mwetu usiku ule ule Gideoni akaenda kupanga vita akawashambulia na usingizi wao vile vile akawapiga kwa makali ya upanga. Baadaye utakuja nitakufundisha ni muda gani inachukua tangu ulipoota paka siku itakapotokea ndoto. Ni inachukua miaka mingapi? Tutaingia kwenye kozi nyingine tutaangalia inachukua miaka mingapi tangu ulipoota ndoto paka ndoto itakapokuja kutokea. Mwingine aliyeota ndoto nimekwambia huyo ni askari wa jeshi la Midiani anamhadithia mwenzake usiku kwa hiyo ni muhimu kujua unapoota ndoto unaota leo itatokea lini. Kuna wengine mfano tu, nikupe mfano tu. Kuna wengine umeota usiku inatokea usiku huo huo. Sababu kuna wengine wanasema nimeota ndoto hii nitaenda kanisani nikawasimulie kanisani. Tamsimulia fulani, tamsimulia MP wangu kumbe uliyoota inatokea usiku ule ule. Unaona huyu mwanajeshi wa jeshi la Midiani ameota usiku huo huo alafu kambi kapigwa usiku huo huo. Lakini unamwona mke wa Pilato ameaota usiku yakatokea asubuhi. 
anamwambia mume wake kwamba mume wangu usiwe na la kufanya na huyo mwenye haki maana leo usiku nimesumbuka naye katika ndoto ameota usiku likatokea asubuhi unaona ndoto ya falao ameota kutakuwa na njaa na kutakuwa na shibe ameota pap tayari ikaanza kutokea miaka saba ya shibe na miaka saba ya njaa ndoto ikakava miaka minne unamwona Yusufu hiyo ni ndoto ya falao lakini Yusufu aliota atakuwa mtawala alipoanza kuota ndoto alikuwa na umri wa miaka sita aliposimama kuwa waziri mkuu wa nchi ya Misri alikuwa na umri wa miaka arobaini unaona tofauti ya miaka sita kuna ndoto nyingine ni ya muda mrefu na kuna ndoto nyingine ya muda mfupi kwa hiyo lazima ujue cha kufanya baada ya kuota ndoto hebu sema amen kwa hiyo Ayubu pia aliota ndoto Ayubu sura ya saba na mstari wa 14 alikuwa anaota ndoto za kumtia hofu za kumtisha e, utaona tena a, 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 Nebukadneza aliota ndoto mbili Nebukadneza mfalme wa Babeli aliota ndoto mbili Danieli sura ya pili na mstari wa kwanza utaona ndoto nyingine ya Nebukadneza utaiona Danieli sura ya nne na mstari wa tano na kwenda haraka haraka akaota na yeye ndoto hizo Danieli naye aliota ndoto moja Danieli sura ya saba kuanzia mstari wa kwanza Danieli akaota ndoto. Lakini pia ndoto zilitabiriwa. Ndoto zilitabiriwa kwamba nyakati za mwisho watu wataota ndoto. Na ndio maana nataka kufundisha inakuwaje ndoto zilizoota kwenye Biblia zinatofautiana kabisa na ndoto tunazoota leo. Mwangalie mwenzako kwanza. Mwambie umeota lini? Umeota nini? mwaka huu Ukitoa nafasi uhadithiwe utasikia vitu vya ajabu Nimeota na kula nyoka Nimeota na kula konokono Nimeota vitu vinatoka ndani yangu Nimeota na manywele marefu Nimeota na kimbizwa Nimeota na kutana na mtu kimwili. Yaani niko kitandani afu kuna mtu mwingine amelala kitandani pamoja na mimi nimeota. Hebu muulize huyo ndoto ulizoota ni nani aliyeota kwenye Biblia kama wewe? Hayupo. Huwezi kumpata mtu ndani ya Biblia aliyeota anakutana kimapenzi na mtu kitandani, hayumo. Hayumo ndani ya Biblia. Huwezi kumkuta ndani ya Biblia aliyeota amebeba chungu alafu ndani kina moto. Hakuna. Huwezi kumkuta kwenye Biblia aliyeota te, atakimbizwa na tembo. Tembo linamkimbiza huyo 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 anapita an, 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 tembo linatufungua pazia. Tembo lina akili la ndotoni. Fungua pazia linakuja chumbani linaangalia hayupo. Nani aliyeota anakimbizwa na ngombe kwenye Biblia? Kwamba ngombe hilo, ngombe hilo linaingia kwenye mlango, unajua nyumba nyingi zina mlango wa huku na mlango wa nyuma. Ukaliona hilo likabomoa mlango, ukalipisha likaenda kutokea mlango wa pili. Hakuna aliyeota ndoto ya namna kwenye Biblia. Maisha yamebadilika mpaka ndoto zimebadilika. Nitafundisha kwa nini unayoyaota wewe ni tofauti na yaliyoota kwenye Biblia. Nini maana ya tofauti? ndoto na siku zetu inakuwaje leo unaota tofauti yani hakuna hata moja iliyo ndani ya Biblia unayoota wewe ni zako tu Mao unaota una miguu ya chuma Mao unaota una macho kama paka Mao unaota unafunga harusi lakini uko ndani ya maji na shela umevaa kabisa alafu unafunga harusi uko ndani ya maji Mao unaota unafunga harusi lakini mtoto mdogo mala unaota unasoma shule leo nitapasua nita hiyo ndoto ya watu wanaoota wanasoma shule nasikia vizuri we ni mtu mzima ulishamaliza shule tena una masters una phd una degree ya kwanza una diploma lakini unaota huko darasa la pili au la tatu au la nne au la saba unaota unafanya mtihani na mara nyingi unaota umeshindwa kufanya mtihani Umeshindwa yani umeshindwa yani ume, au umechelewa au unaota umezuiwa umezuiwa kufanya mtihani huko darasani unaota Hiyo leo nitakuelezea maana yake na baadaye ukijua maana yake chukua hatua kwa jina la Yesu Hebu sema amen 
Kwa hiyo ndoto na siku zetu imekuwaje ndoto za leo ni tofauti? Na je, kwa sababu ni tofauti ndio hazitatokea? Ndio zinatokea kwa kasi kuliko zile zingine za kwenye Biblia. Hizi za kwetu za leo ukiota zinatokea kwa kasi. Kwa kasi sana ndoto zilitabiliwa. Hebu sema ndoto zilitabiliwa. Rudia tena. Rudia tena. Nabii Yoeli alitabiri kwa habari ya ndoto. Yoeli sura ya pili na mstari wa 28. Yoeli sura ya pili na mstari wa 28. Yoeli sura ya pili na mstari wa 28 Neno Yoel, Joel Jina Joel maana yake Joel means a covenant keeping God Neno Joeli maana yake ni Mungu ashikae maagano Neno Joel Joeli maana yake ni kwamba Mungu anashika maagano na watu wake Na Joeli aliishi zaidi ya miaka tatu kabla ya Kristo Unaona Joeli akatoa unabii Unaona kwenye unabii wa Joeli anasema mambo kadha wa kadha ambayo yanatupa maneno ya msingi. Joeli anasema kwamba kwenye siku za mwisho Mungu atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili na watatabiri na kuota ndoto. Unaona ndoto zilitabiriwa na Joeli. Joeli sura ya pili na mstari wa 28. Joeli sura ya pili mstari wa 28 hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu na wana wenu waume kwa wake watatabiri wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono unaona wataota ndoto Mungu amesema siku za mwisho wataota ndoto maneno haya yalitabiriwa na Yoeli miaka tatu kabla ya Yesu kuzaliwa Baadaye Yesu akazaliwa, alipozaliwa Yesu alipokuwa naishi siku ya Pentecoste, juzi juzi. Petro akayarudia yale maneno. Akasema haya ndiyo yaliyotabiriwa na Yoeli. Hebu tuangalie Petro anayarudia hayo maneno kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya pili na mstari wa 27. Aliyatabiri Joeli, sasa Petro anayarudia Matendo ya Mitume ishirini, sura ya pili na mstari wa saba. Matendo ya mitume sura ya pili mstari wa saba. itakuwa siku za mwisho asema Mungu nitawamwagia watu wote roho yangu na wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto siku gani hizo za mwisho hapa amesema vision and dreams maono na ndoto tutaona baadaye tukiwa tunaendelea na lecture hii siku zijazo tutaona tofauti ya maono na ndoto lakini ilikuwa imetabiriwa siku ya Pentecoste hiyo watu walikuwa hawajui wakaanza kunena kwa lugha irabandalala kapaso talaba watu wanashanga shanga akatokea Petro akamwambia jamani msishangae haya ndiyo mambo yaliyotabiriwa Mungu alisema kwa kinywa cha nabii Yoeli akisema alisema itakuwa siku za mwisho asema Bwana nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto kwa hiyo ndoto zimeotwa zitatokea nyingi sana wakati wa mwisho. Hebu jaribu kuwaza. Haya maneno aliyasema Petro wakati wa karne ya kwanza inaweza kuwa ni kama kwenye mwaka wa 34 au 33 na nusu. Maneno haya yamesemwa na nyakati hizi mwaka wa 33 na nusu baada ya kuzaliwa Kristo Petro anaziita nyakati za mwisho. Kama karne ya kwanza iliitwa nyakati za mwisho, je, karne ya ishina moja inaitwaje? Ina maana hizi ni nyakati, nyakati za mwisho zaidi. Ni wakati wa ndoto zaidi, wakati wa kuota zaidi, wakati wa maono zaidi, wakati wa unabii zaidi, wakati wa kutabiri zaidi. Hizi ni siku za mwisho. Ndio maana ndoto nikiuliza wat, nani ameota, ameota hapa watasimama watu wote. Tukianza shuhuda za ndoto hapo utachanganyikiwa. Mwingine anaota kwenye ndoto nilikwambia kwamba kwa kawaida ndoto ukiota haizidi dakika kumi. Ukiota ndoto huwa yani duration ule muda wa kuanza kuota mpaka kuamka huwa haizidi dakika kumi. Haiwezi kuzi. Hakuna ndoto ndefu zaidi ya dakika kumi. Lakini ndani ya dakika kumi mle utakuwa umeota umeapply masomo Marekani. Ikapita miezi mitatu ndani ya ndoto 
Lakini muda unaoota ni dakika kumi lakini ndani ya ndoto inapita miezi mitatu. Na umeiona ni miezi kabisa ukajibiwa. Ukajaza form ndani ya ndoto ukaenda kuomba visa ukaambiwa subiri baada ya siku tatu. Na siku tatu zikatimia ukaenda. Ukapewa ukapewa visa ukaenda Atlanta Georgia ukaanza kusoma miaka mitano ukamaliza na ukagraduate baada ya miaka ukarudi Dar es Salaam ukaanza kazi BOT ulipoanza kazi BOT siku moja bosi akataka kupiga ngumi ukaamka unaamka unaota kabisa umeanza kibanda cha, cha, cha duka cha biashara umeomba umepata umeanza umefanya biashara miaka mitatu Baadaye wezi wanakuambia tumekuja kuibia. Baadaye mwezi mmoja anachungulia ndani, anataka kuingia unaamka. Lakini ndani ni ndani ya dakika kumi. Ndio maana haya maneno siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu. Unapoota ndoto dakika kumi, mbele za Bwana ni muda mrefu kweli kweli. Ulioyaota yatatokea. Mwambie mwenzako ulioyaota yatatokea. Mwambie tena mwambie tena mara nyingine rudia tena hebu mwangalie usoni mwambie umeota nini mwambie kwambie kidogo vingine haviongeleki alivyoota huyo mtu akiviongea sasa hivi dunia inatikisika hapa ulioyaota yatatokea sasa kidogo niongee uh, ina maana gani kama nilivyosema ina maana gani kwenye Biblia Kwenye Biblia ina maana gani mtu anapoota ndoto unaota ndoto alafu baadaye baadaye unaisahau Unaota ndoto baadaye unaisahau Wangapi wanaota ndoto baadaye unasahau Unaota unaota alafu unajua kabisa ni kitu kizuri yani yani nime unaamka unasema yani nimeota kitu kizuri yani kikoje sijui tu yani lakini kitu kizuri yani ya kitu kizuri kama nini kama pesa sio pesa umechumbiwa sio kuchumbiwa umejenga nyumba sio nyumba lakini kitu kizuri kipi nimesahau sio wa kwanza kufahamu kusahau Nebukadnezar aliota akasahau lakini roho yake inamhangaisha nimesahau akawaita wachawi njoni mniambie ndoto yangu wachawi wakasema hakuna mtu aliyewahi kuomba kuomba tafasiri ya ndoto ulioisahau hakuomba liwali wala nani akawaambia bwana msipo msiponipa tafasiri ya ndoto mtakata vipande vipande wachawi wakaanza kuhangaika akasema danieli msiwe na wasiwasi mungu wangu hata kama umesahau atakwambia ulichosahau yani hata kama umeota ndoto umesahau atakwambia ulichosahau leo wanaota ndoto na kusahau nataka niwape dawa yenu kwa jina la Yesu wanaota ndoto na kusahau nataka nikupe dawa yako kwa jina la Yesu. Tumesoma Mungu atazungumza na wewe katika ndoto. Ni hatari ilioje unaota ndoto afu unasahau. Sababu ya kuota ndoto na kusahau ziko sababu mbili. Ziko sababu mbili. Unaota alafu unasahau. Sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza ni kwa asili ya ni kwa sababu ya inaitwa asili ya ndoto. Hebu sema asili ya ndoto. Rudia tena asili ya ndoto. Asili moja wapo ya ndoto ni kwamba zina uwezo wa kuruka. Zinapotea. Ndoto ina mabawa. Asili ya ndoto zote huwa zina uwezo wa kuruka na zisipatikane tena ndio asili ya ndoto. Hebu angalia kwenye kitabu cha Ayubu sura ya ishirini na mstari wa nane. Asili ya ndoto kwamba zina uwezo wa kuruka, zina uwezo wa kupotea ndio asili yake. Hakuna mchawi wala mganga, aa ndio asili ya ndoto ukiota zina kawaida ya kuruka na kupotea. Kitabu cha Ayubu sura ya ishirini kuanzia mstari wa nane. Ataruka mfano wa ndoto asionekane. Naam atafukuzwa kwa maono ya usiku ataruka mfano wa ndoto asionekane. Hebu sema ataruka mfano wa ndoto asionekane. Asili ya ndoto ni kwamba zina uwezo wa kukimbia. Zinaruka, zinaondoka. Kwa hiyo unaota alafu baadaye unakuwa sio mwangalifu ndoto inaruka, inaondoka. 
Unaamka unahisi nimeota jambo la kabisa nimeota kitu. Nimeota kitu lakini sikumbuki. Na kilikuwa kizuri sana lakini sikumbuki. Sababu ya pili kwa nini unaota alafu baadaye una, unasahau. Ni kwa sababu shetani ana kawaida ya kuiba ndoto. Shetani huwa anaiba ndoto. Kwa sababu ndoto unapoota ndoto maana ni neno la Mungu. Mungu anataka kukujulisha jambo. Anataka kukujulisha jambo ambalo litatokea, shetani ana kawaida ya kuiba ndoto. Unakumbuka vizuri kwenye Biblia, mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Nyingine zikaangua kwenye mwamba. Zingine zikaangua kwenye 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 njia. Bibi nasema lakini yule movu akaja akazichukua zile mbegu, zile neno. Kwa kwa kawaida shetani huwa anakuja anachukua yale maelekezo. Maelekezo ya ndotoni ni ya muhimu sana kiasi kwamba yanaweza kuongoza safari yako. Anachukua unabaki mtupu, unabaki bule, unabaki una chochote. Kwa kwa kawaida shetani huwa na uwezo wa kuchukua ndoto. Kwa hiyo uwe makini sana unapoota kwa sababu kwa kawaida shetani huwa ana uwezo wa kuchukua ndoto. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninakataa kuibiwa ndoto katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo ninakataa kuibiwa ndoto kwa jina la Yesu. Sema ninakataa. Kwa hiyo sababu ya kwanza sababu ya kwanza nimesema asili ya ndoto zina kawaida ya kuruka, kupotea. Sababu ya pili kwamba shetani anaiba ndoto. Na ndoto zote huwa zinaishia na kuamka. Ndoto zote huwa zinaishia na kuamka. Hakuna ndoto eti unaota, tunaota, tunaota, tukaacha kuamka, ukaacha kuota, unaendelea hakuna. Ndoto zote zinaishia na kuamka. Lakini kuna ndoto zingine unaamka, eh, 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 unaangalia kushoto kulia, unaendelea kulala tena. Kuna ndoto zingine unaota, usingizi unakata. Unaingiwa na woga sio wa kawaida unakaa kitandani unaangalia kushoto kulia kila mtu amelala. Unasema kitu gani hiki jamani eh? eh? Sasa namna ya kufanya usisahau ndoto. Namna ya kwanza unapoota ndoto usiku kama ni ndoto ukiamka tu cha kwanza iandike ndoto. Usiseme nilale kidogo nitaiandika baadaye umekwisha. Ukisema ulale kidogo hata dakika tano ukija kuamka haimo. Ukiamka tu chukua daftari iandike hiyo ndoto. Iandike kwa namna ambayo kwa point form kiasi kwamba utakumbuka iandike hiyo ndoto. Bibi inasema iandike njozi yako. Ukaisome katika ma, kat, kama maji maana ni ya wakati ujao haitachelewa itatimia iandike. Bibi inasema iandike njozi yako. Ukaisome katika maji Ukaisome kama maji haitachelewa itatimia. Kwa hiyo unapoamka tu cha kwanza ni kuanza kuiandika hiyo ndoto. Jambo la pili, unapoota ndoto ukiamka usihangaika kumpigia simu mchungaji maxi akwambie tafasili yake. Kwa sababu formula ya ndoto kila ulichokiota kinaweza kutokea asubuhi. Na mchungaji Maxi au mchungaji Bihagase au mchungaji Baraka au mchungaji Maganga simu yake amezima yuko kwenye kikao cha kikazi. Lakini unahangaika jamani MP wangu yuko wapi? Baba yuko wapi? Kumbe lile jambo linatakiwa kutokea. Wale wanajeshi wa jeshi la Midian, Midiani wameota usiku ule ule. Wameota tuseme kwenye saa nane. Baadaye wakasema hebu bwana tulale tutajadili kesho asubuhi saa tisa wanapigwa wanakufa. Kwa hiyo unapoota ndoto usihangaike kumsimulia mtu hiyo ndoto. Anasikia jamani eh? Unapoota ndoto, kuna watu akiota ndoto anaanza kuandika message, nimeota ndoto kwamba kuna nyani amekuja, amenirukia, ni, ni, amenigangania mgongoni, nampiga hatoki mgongoni, nampiga nyani hatoki mpaka nikaamka. Eti anakuuliza ina maana gani? We nyani, we nyani unaoni ina maana gani? Wewe unataka kujua maana ya nyani yuko mgongoni. Unachotakiwa kujua jambo ni ota ni baya au ni zuri. Bas. Na nisikia vizuri eh. Unapoamka kutoka ndotoni, usitafute tafasiri ya ndoto. Wala usipige simu kuuliza nimeota hivi na hivi maana yake a a ukiamka 
Useme jambo nililoota kwangu ni zuri au ni baya. Kama linamhusu mtu, je, ni zuri au ni baya? Kwenye ndoto jambo baya au jambo zuri huwa liko clear. Ukiona huna hakika nalo ni baya. Ni baya. Nimeota yani nyoka anakuja anakuja ndani ya nyumba afa akasimama hivi anataka kunisalimia nikaamka. Sijui maana yake. <laughs> Zamani sana miaka kumi na tatu iliyopita mimi niliota ndoto. Kuna jamaa mmoja anaitwa Mr. Aibu. Anataka kunisalimia. Kwenye ndoto anaitwa Aibu. Hafa anakuja anasema nataka tusalimiane tu. Kwenye ndoto nikamwambia wewe usalimiane na mimi. Kwenda zako huko. Akaondoka nyuma ameandikwa Aibu. Eti eti nikiamka niulize kwamba eti eti ilikuwa mbaya au nzuri. Yaani unapoota ndoto, ukiamka ujiulize tu kwamba hii ndoto ni mbaya au ni nzuri. Usihangaike kutuma message, baba. Nimeota ndoto. Nimemwona mwanamke mmoja anapembeza mbuzi. Lakini kaniambia I love you. Hebu niambie maana yake ni nini wewe? Kwa hiyo wewe unapoamka ujue tu ndoto hii ni mbaya au ni nzuri. Hebu sema ni mbaya au ni nzuri. Inaweza kuwa inamhusu mtu. Na mtafuta fulani kuna ndoto nimeota nataka nimwambie. Unapoteza muda. Na mtafuta mchungaji kuna ndoto nimeota nataka nimwambie. Hujaambiwa kumwambia. Umeota tu kuhusu yeye na yeye, ukiota ujue je ni mbaya au ni nzuri? Ni ya pesa au ya umaskini? Ni ya kufa au ni ya kupona? Ni ya kuolewa au ya talaka? Ni ya majambazi au ya malaika watakatifu? Ni ya wachawi au ni ya wachungaji? Ujue vile. Bas Kwa hiyo usianze kupoteza muda kuanza kuandika message ndoto hii ina maana gani ina maana gani wewe ukiamka tu maana yake Mungu amekujulisha jambo ambalo litatendeka ameongea na wewe amezungumza na wewe baadaye nitaelezea kwa nini tafasiri ya ndoto zetu za leo kwa nini ndoto zetu za leo ni tofauti na tafasiri yake alafu hapo sasa utaona utaona kwamba Mungu ameongea na wewe mara nyingi lakini ukusikia Ndiyo maana magumu yale yakakupata Ndiyo maana ukafiwa na mume, ukafiwa na kaka, ukafiwa na dada, ukafiwa na mjomba, ukaibiwa, ukawa mgonjwa, ukapata ajali, ukapata matatizo. Mungu alizungumza na wewe. Lakini wewe ukaanza kutafuta yani kuna ndoto, utaanza kuona baadaye nitakapofika mahali fulani fulani. Kwa hiyo kuna ndoto ambazo unaziota mara nyingi nyingi. Kuna ndoto ambayo inajiru kila mtu kwenye maisha ya mtu kuna aina ya ndoto inajirudia rudia. Wengine naota hana nguo. Unataka kutoka mbele za watu lakini huna nguo, unarudi. Huna lakini mkutano wa muhimu. <laughs> Mwangalie mwanzo kumwambia halo. Unahitaji tafasiri ya ndoto hiyo? Yaani unataka kutoka <laughs> Kuna
nikatolewa ndani nilipotolewa ndani nitapata wapi nitapata wapi ni chai nakaribia nikaenda pale mjini kwenye ghorofa watu wanamwaga zenge mimi naongea na mtu ambaye unapatwa na matatizo alafu unakaa tu mchungaji sina wa kunisaidia misaada yote imekatika baba kaniacha mjomba kaniacha hakuna kunisaidia usikae mahali ukalalamika chukua hatua anza kufanya jambo Mungu atakutokezea Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili Mimi nikachukua hatua wanamwaga zege mahali sijawahi kumwaga zege kwenye maisha yangu wala kulikoroga zege sasa imeshatokea sasa Nikaenda pale nikakuta wanakoroga zege. Wakaniambia wewe we, unalijua zege? Nikasema sijui. Wanasema kaa pale wewe unasomba kalai. Zamani walikuwa wanamwaga zege kama ni gorofa mnakaa vikalai vidogo vidogo vya kupokezana. Unakashika na unakarusha juu anadaka mwenzako mnakarusha hivyo hivyo. Hafu huangalii juu. Unakashika unakarusha. Kuanzia asubuhi mpaka jioni mia vibarua mia shilingi sasa usiku mimi nimelala nimepiga siku ya kwanza siku ya tatu siku ya tano na mia tano tu <laughs> nina mia tano tu lakini nasema lazima nisome shule kabla hujalalamika fanya jambo Mungu amekupa mikono hiyo ili ufanye kazi sasa <laughs> Siku ya kwanza mpaka ya tano na mia tano tu na ada ni elfu mbili tano. Alafu mle ndani sasa kwenda siku ya sita zimeshapungua mia tano kwa sababu kwenye mia tano lazima nile tena. Wakati wa kumwaga zege zege hujala kama hujala unakufa. Alafu wanao mwaga zege wana nguvu wote isipokuwa mimi. Na mi nimechoka nasikia mikono inauma na wauliza jamaa jamaa jamani nyewe hamchoki wananileta pembeni. Kuna kitu hii hapa tunatumia. Bangi Wanaambiwa ukitumia hii kitu nauliza nini? Anasema hii ni bangi. Nasema Bwana Yesu. Nitachoka vile vile siwezi kuvuta bangi. Sijawahi kuvuta sigara, sijawahi kunywa pombe, nivute bangi nipate nguvu za kumwaga zege sikubali. Na kwani nikwambie neno moja, hata kama hali ni ngumu usipende dhambi, muangalie Bwana aliyeanzisha wokovu wako atakusaidia. Hata kama hali ngumu usipende dhambi kuna wengine wanaona hali ngumu wanaona jamani nitafute namna rais unajitenga na upendo wa Bwana. Sasa ile siku ya sita nimechoka vibaya mno nipo kwenda usiku nikaota ndoto. Ndoto hii mtu ananiambia kwanza nikaota ndoto na karibishwa kuhubiri. Alafu nimevaa suti. Kumbuka ni mwanafunzi na shule yangu tulikuwa tunavaa kabutula. Hata kiatu nilichokuwa nacho ni kile kile tangu form 1 mpaka form 4 mimi nimevaa kiatu kimoja. Yaani sio sio aina ya sio aina ya kiatu kinachofanana. Ah ah kile kile. Kina miaka minne hakiishi. Watu wengine wanabadilisha badilisha leo ana hiki mimi kile kile kanisani kile shule ni kile kwenye debate kile si wapi kile kipo kile kile ki, kiatu cha Bwana kile. Kiatu cha Bwana hicho. Na sihitaji eti kuhangaika ah wenzangu wana viatu kila wakati. Ah mimi ndio fungu langu hili. Wale wana viatu ni wao. Na mbaya zaidi mashuleni wanaovaa vizuri sana ni wajinga darasani. Unaona Mungu alivyo ajabu? Darasani shuleni anavaa vizuri, ana fedha, ana ana sabuni, ana vyakula, yuko vizuri akilini ana. Mungu awapi vyote na yeye Mungu mjanja. Wale wengine wa, wa, visiting day wanakuja kutembelewa na ndugu zao. Magari yale yanakuja amepaki pale mjomba wanatembelewa wana wanapiga picha pale sisi hatuna kutembelewa na mtu yeyote. Wameletewa mchi wa sabuni, wameletewa sabuni, wameletewa kila kitu yani viku visu yani vi, unatamani ningekuwa nimezaliwa kwao. Lakini matoto yale yanatembelewa kila siku yanaletewa kila kitu darasani hamna kitu. Yaani mkiingia kuoga mle wanaoga watu yani wale watoto wa, nyumbani kwa watoto wako vizuri wanaoga wanaoga vile visabuni vipande vilivyobaki mnavyokota okota vile mnasubiri hamna mtu anayewaona naingia unaangalia nje pale hakuna mtu anakuona unavyokota vile visabuni vipande vipande unavitengeneza kama tonge hivi unavitengeneza vizuri unaweka kwenye begi pale 
Na wewe unatumia kuoga vile sasa una unaoga. Walioga kwa sabuni mche mzima, sabuni nzuri. Leo wako vijijini, tulioga kwa vile vipande vya kuokota, leo tuko mjini. Ndio Mungu anafanya kazi namna hiyo. Usiogope mambo yanayokupata. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili, atakusaidia, atakushika kwa mkono wa kume wa haki yake na watu wote walioona seji yako watatahayarika. Usiogope, Mungu ni Mungu anayewainua maskini kutoka chini ya mavumbi anayoketisha na wakuu. Chech pale hatuna vitabu vya kujisomea. Yaani kuna watu wengine na vitabu vyote. Ana Nelson, ana Abbott, ana ana ana, 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 ana yani vitabu viko hapa. Na vyote ni vizuri, halafu halafu wajinga wanajua kuandika notes sio kawaida. Yaani notes, daftari lake limepangwa notes vizuri kweli. Yaani anaandika kila kitu safi, yani safi. Ukimuomba sasa bwana naomba unisaidie hii na mimi nijisomee. Anakwambia najisomea. Na, na Anajisomea chemistry hapo. Sasa unamwambia basi naomba ni cha physics hicho. Anaweka cha chemistry pembeni anakwambia na chenyewe nasoma. Anaanza kusoma, anaanza kusoma physics hapo. Unamwambia basi naomba angalau hiki cha hesabu na achukura anasoma. Haelewi. Jamaa mmoja mimi nilikuwa nasoma naye anaweka mpaka miguu kwenye maji. Anaya kwenye miguu kwenye maji anakahawa analala na kahawa yake akimaliza kunywa tu namuona amelala pale Analala miguu iko ndani ya maji ya baridi na jaji la kahawa nalo sisi watoto wa maskini hatuna kahawa wala nini Mimi nitataka nikwambie jambo moja kwenye shida yako Mungu anakufahamu jina lako Kwenye tabu yako we mtu wa bondeni kwenye tabu yako Mungu anafahamu jina lako anafahamu shida yako atakusaidia waache wao wakucheke Bibi inasema heli yeye aliaye sasa maana atafarijiwa heli yeye aliye na dhiki sasa Mungu atakusaidia atakushika kwa mkono wa kume wa haki yake atawainua wanyonge kutoka mavumbini atawaketisha na wa Kwenye mazingira hayo sasa siku ya sita ya kumwaga zege nikaota ndoto nimevaa suti ambao sijawahi hata kuivaa suti halafu lakini niko mtu mzima niko Ulaya na karibishwa kwenye mkutano kuhubiri wanasema sasa tunamkaribisha mhubiri wanaongea Kiingereza kumbuka na mwaga zege niko form 2 Halafu sasa natembea mimi kwenda kuhubiri sasa watu wanapiga makofi. Niko form 2 na mwaga zege nina, nina sasa shilingi sita siku ya sita. Ndoto hiyo lazima ukemee. Lazima ukemee bwana ni nani ya makuu. Nipoamka asubuhi usiku nilikuwa najua siri ya ndoto. Nipoamka nikapiga magoti nikaanza kunena bwana yeye niliyoona katika ndoto ndio fungu langu ndio ya kwangu yale nitayaishi yale yatatokea yale na yaita njoo na yaita njoo na yaita njoo nitayaona yale niliyoyaota yale nitayaona yale njoo 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 yanda kapasapare le kapasapa njoo Unapoota jambo jema ukiamka usiku usianze kusubiri nani umhadithie anza kuliita anza kusema njoo anza kukiri kwamba litatokea anza kukiri kwamba itatokea naam hautakufa utayaona yale uliyoyaota utayaishi yale ile biashara ngumu ile utaifanya bila kujali una una kazi gani leo utafanya Amen Kuamka Nikiamka kwenye ndoto tatizo la ada ya shule liko pale pale. Na hapo ndipo nadanganya kwamba kumbe ni ndoto tu. Haijanitatulia tatizo langu. Baada ya miaka mingi baadaye, na sita nikiwa mchungaji, nikakaribishwa kule California Marekani. Tulikuwa na salama, salama hebu simama, salama mama huyu. Tulikuwa na salama na na, na, na Leonardo. Tukitokea hapa hapa, nikakaribishwa kule California Marekani. Na huyu mama salama dunia na Leonarda mtashubiri wa mchungaji wetu wa Bukoba. 
kwenye stadium kubwa ya kukata mtu pale California. Mimi nishasahau hiyo ndoto. Mchungaji anaelezea, hakuna mtu mweusi hata mmoja, weusi ni wale wale wachungaji wangu niliokuwa nimekwenda nao. Na hapo nakaribishwa sasa jamani, tunamkaribisha mchungaji Bajima sasa aje makofi yanapigwa na panda pole pole. Wakati natembea nikaikumbuka ile ndoto ya form 2 kwamba tayari imeshatimia sasa kwa jina wa Yesu. Mungu hacheleweshi kuitimiza ahadi yako. Yaani nilishasahau ndio natembea sana kwenda na nikakumbuka ile ndoto. Ah, yule kijana wa form 2 anayemwaga zenge sasa ndiye anaitwa sasa kwenda ahubirie wazungu hawa nikawachakaza kwa injiri ya Bwana Yesu. Miujiza ya kupita kawaida ikatokea. Mimi nataka nikwambie jambo moja, kila jambo uliloliota hata kama ukiwa na miaka mitano au miaka sita au miaka saba au miaka nane litachelewa tu. Shetani anaweza kuchelewesha. Ndoto ya Yusufu aliota akiwa na miaka kumi na sita ikatokea akiwa na miaka arobaini Mungu hachelei kuitimiza ahadi yake waache wakuzomee waache wakocheke waache wasemwe umechanganyikiwa lakini nakwambia mota ndoto hata kufa kabla ndoto yake haijatimia ndoto yako utaiona utakwenda ile nchi uliyoiota utafanya ile biashara uliyoisema na Mungu atakuwa pamoja nawe atakulinda mpaka ndoto yako itimie Mnongoneze mwenzako mwambie sifi. Ambia kwa maneno mwambie sifi. Paka yule mume niliyemwona. Sema sifi. Paka yule mume niliyemwona tufunge ndoa wale wenye ndoa usiseme neno hilo waseme tu wale ambao hawajaoa kuna mtu ulimwona unafunga naye ndoa lakini umeanza kupata wasiwasi nataka kukuhakishia kwamba Mungu atafanya jambo inawezekana mtu yule yuko mbali sana usiogope kwa umbali wake Mungu atafanya jambo inawezekana mtu yule hakupendi kwa sasa lakini Mungu atafanya jambo atamleta karibu atafanya jambo uliota umejenga nyumba lakini leo ni maskini wa kipato Mungu at- tafanya jambo uliota unaishi marekani lakini hata kusoma hata darasa la pili hujasema nakwambia Mungu atafanya jambo uliota umejenga nyumba uliota umenunua gari nzuri lakini hata kazi huna Mungu atafanya jambo nataka nikwambie Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili hata kama umepigwa kiasi gani Mungu atafanya jambo waache waseme waache walie waache watukane waache wakudhalau lakini nakwambia neno moja ipo siku moja utakapokuwa natembea utatembea ndani ya ndoto yako utasema hata sasa Bwana amenisaidia hata sasa Bwana amenisaidia hata sasa Bwana amenisaidia e Bwana makofi haleluya 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 Sijui kama mzee Gwajima anakumbuka miaka ya nyuma tulikuwa tunakaa kwenye nyumba ya manyasi Mzee Gwajima yuko hapa ya manyasi majani unaelewa majani eh yani kule juu ni majani nilikuwa namkumbusha juzi alikuwa mtaalamu sana mvua ikinyesha maji yanaanza kuingia ndani ya nyumba sasa ilikuwa ni kuamka usiku na kuanza kuweka vibakuli unaangalia hapo yanapotoka unaweka kibakuli hapa alafu vibakuli vinaanza kulia nchoro 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 huku kinalia nchoro na huku nchoro na huku nchoro na huku nchoro nyumba nzima inaimba inaimba kwa sababu vibakuli vi, vinachukua maji kutokea kwenye paa nikawa na mtania mzee wajibu na kumbuka ulikuwa mtaalamu sana wewe wa kulenga sisi wengine ukiweka bakuli unapakosa inapodondokea lakini mzee wajibu ulikuwa mtaalamu sana wa kulenga mahala ambapo kibakuli kinavuja yani nyumba nzima inaanza kuimba chur, na huko chur, na kule chur nikamwambia mambo hayo yalikuwa ya muda kila shujaa ana wakati wake mgumu kila shujaa ana saa yake ya kulia kila shujaa ana saa yake ya kuomboleza ilikuwa saa ya mazoezi usiogope ule nisikiliza una dhiki kubwa una tabu kubwa una matatizo makubwa umeonewa sana umekosa njia huu ni wakati wako biblia inasema mtu ana wakati wa vita chini ya mbingu chini ya nchi huu ni wakati wako wa vita zimebakia siku chache imebakia miaka michache imebakia miezi michache utapenya nasema na mwanamke utapenya wewe utapenya wewe hii ni saa yako ni saa ya tabu ni saa ya vita zimebaki siku chache
chache utapenya wewe zimebaki siku chache utacheka wewe zimebaki siku chache utalukaluka kama ndama wazizini zimebaki siku chache zimebaki siku chache shaya sangwe inakuja saya furaha inakuja mwanamke bondeni zimebaki siku chache huyo mume hatakutesa tena zimebaki siku chache hayo madeni hayatakutesa tena zimebaki siku chache watu wanasema serikali ya magufuli haina pesa tutakosa pesa nataka kukwambia sisi hatutegemei magufuli wala hatutegemei yoyote tunamtegemea bwana wa majeshi wao watataja falasi wao watataja magali lakini sisi tunahitaji jina la bwana wa majeshi pesa ipatikane tutasonga mbele biashara ziende tutasonga mbele watu waseme tutasonga mbele ah unajua hela imejificha unajua pesa haionekani nataka nikwambie wayahudi walikuwa na kanchi ya misiri ndani ya misiri kulikuwa na njaa kulikuwa na giza kulikuwa na mapigo kulikuwa kuna chakula lakini ndani ya goshen walikokuwa wanakaa wana wa israeli kulikuwa na nuru pele kulikuwa na chakula tele ninaamuru chakula kije kwenye nyumba yako ninaamuru ustawi uje kwenye nyumba yako hebu simama upige kelele sema eme yule aliyesimama yale mambo yote niliyosema yatakupata kwa jina la Yesu yule aliyesimama baraka nilizosema utazipata kwa jina la Yesu yule aliyesimama maisha yako yatabadilisha nasema hivi hautakufa kama ulivyo hautakufa na umaskini wako hautakufa kwenye nyumba ya kupanga hautakufa na ajira ya kwenye melea hiyo ndoto yako itatimia naiona ndoto naiona ndoto naiona ndoto inatimia hebu sema eme Ebu mtu kae kwa jina la Yesu. Angalau wewe unakaa magomeni kwenye nyumba ya kupanga ina vigae. Kinachokusumbua ni kodi ya nyumba tu. Lakini mimi nilikuwa na kinga vibakuli maana kila mahali inavuja paka ije iezekwe kila mwaka na unawezeka kwa majani gani unawezeka kwa yale majani unavuna mpunga ukivuna mpunga yale majani yale ndio unaweka juu sasa yanawawezekaji marum sio wewe kuwezeka pamoja na kwamba ni majani lakini baada ulipe mtu akuyawezeka anayejua yani ni tabu ndani ya tabu yani ni viki ndani ya viki lakini bibi inasema waziwazi mwenye haki wangu hata kama akianguka mara saba nitamuinua tena adui zangu wajakapokuja kwa njia moja watatawanyika mbele yangu kwa njia saba usifurahi yeye adui yangu nijapoanguka nitainuka tena ninakuona we binti unaamka tena majaribu yaliyokupata utasimama tena tabu iliyokupata utasimama tena shida iliyokupata utasimama tena utasimama tena utasimama tena utasimama tena hebu sema nitasimama tena nitasimama tena nitasimama tena nitasimama tena nitaimba wimbo mpya bwana ataondoa taji ya majivu atakuvisha taji ya maua bwana ataondoa dhalau machoni pako atakufanya kuwa shangwe atakufanya kuwa shangwe utaimba tena utacheka tena utafurahi tena utasafiri tena utaolewa tena utachumbiwa utajenga nyumba tena utakuwa na furaha yako ile ya awali na wale waliona hasira juu yako watatahayarika walimuua mumeo wakifikiri ndio mwisho sio mwisho waliharibu kazi yako wakifikiri ndio mwisho sio mwisho waliharibu kanisa lako wakifikiri ndio mwisho sio mwisho walimuua mdogo wako na kaka yako na baba yako na mama yako wakafikiri ndio mwisho sio mwisho maana mwisho wa hekima za wanadamu ndio mwanzo wa hekima ya Bwana mwisho wa fikra za wanadamu ndio mwanzo wa kazi ya Bwana utastawi utastawi kwa jina la Yesu hebu sema amen naomba ukae mnaongoneze mwenzako mwambie utastawi tena Sasa wewe unakata tamaa tu una ada ya shule Mimi nilikuwa na mwaga zege nikaishikilia ndoto yangu Yaani unafanya kazi tofauti una mwaga zege na kaptura yako na ukiwa na mwaga zege kwenye mikono umejifunga makaratasi ili simenti zikaingia mkononi 
umekuwa kama msukule kama kituko lakini huko unasema ninayo ndoto yangu nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana gongo lako na fimbo yako vya nifaliji jeshi lijapojipanga kupigana mbele yangu biblia inasema wanaamani waliojaza podo lao mishale hawataona aibu wakiambiwa kuna adui langoni Niyo mabaya yamekupata kweli makubwa sana una mgonjwa ndani ya nyumba yako na wasiwasi atapona maana huyu ndiye naye mtegemea mama yangu na mtegemea baba yangu na mtegemea mjomba na mtegemea naye anaumwa atapona asipopona na wasiwasi nataka nikwambie amelaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu amfanyaye mtu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha bwana hataona mema yajayo atakuwa kama mtu uliopandwa katika nchi ya chumvi lakini unapenda kujua jambo moja amebarikiwa yule mtu amtumainie bwana amfanyaye bwana kuwa kinga yake atakuwa kama mtu unaozaa wakati wa hali na kila afanyalo litafanikiwa ondoa macho yako kwa tumaini wanadamu waliopo leo na kesho wanakufa mtumaini bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na wala usizitegemee akili zako mwenyewe katika njia zako mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako kama asinge kuwa bwana Israeli na aseme sasa Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu lisilowezekana kwa wanadamu linawezekana kwa Bwana maana Bwana ni ngome yangu na wokovu wangu ni mwogope nani Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu ni mwogope nani nitaangalia macho nitazame milima msaada wangu utatoka wapi msaada wangu katika Bwana aliozifanya mbingu na nchi yeye akulindaye hata lala wala hata sinzia yeye aliye mkuu wa Israeli asiache mguu wako usogezwe wamesema waache waseme wametukana waache watukane lakini kama Mungu asinge kwa upande wetu Israeli na aseme sasa kama Bwana asinge kwa upande wetu Israeli na aseme sasa ninakaribia kusema hata sasa Mungu ametusaidia hata sasa Bwana amesaidia familia yangu hata sasa Bwana amesaidia ndoa yangu hata sasa Bwana amesaidia watoto wangu Sikiza nikwambie jambo moja huyu ni Mungu tulie mngojea na sasa imefika zamu yako umelia sana kilio chako kitaondoka miaka michache ijayo umetabika sana tabu yako itaondoka siku chache zijazo huyu ndiye Mungu tulie mngojea ile ndoto yako ya saluni na iona inaanza kutokea ile ndoto yako ya ndoa inaanza kutokea ile ndoto yako ya ubunge inaanza kutokea ile ndoto yako ya safari inaanza kutokea ile ndoto ya watoto inaanza kutokea ile ndoto ya kazi inaanza kutokea wao wamecheka wewe ukalia lakini saa ipo na wao watalia tena wao wamedhalau wewe ukadhalauliwa lakini saa ipo na wao watadhalauliwa tena nasema neno moja wa kucheka atachekwa wa kutafuna atatafunwa wa kula ataliwa wa kukanyaga atakanyaga wa kuponda atapondwa wa kutafuna atatafunwa wa kumeza atamezwa Mungu amesema haya utawameza hautawaona tena asema bwana majeshi wote waliofanya vitoji yako hautawaona hebu Luka sema ene Amen. Mwambie mwenzako ninayo ndoto. Mwambie ninayo ndoto. Mwambie ninayo ndoto. Ndoto yako ni ngumu sana. Yaani kwenye ndoto inaonekana kana kwamba haitatokea. Hebu nikupe mfano wa ndoto ngumu iliyootwa kwenye Biblia. Alikuepo mtu mmoja anaitwa Yusufu. Huyu Yusufu alikuwa ni mtoto wa pili kutoka mwishoni kwenye familia ya watoto kumi na wawili. Wale watoto wa mwishoni mwishoni kule huwa wanadhalauliwa dhalauliwa sana kwa sababu wameshazaliwa wakati baba yao ameshaishiwa na pesa. Wale watoto wa mwishoni mwishoni huwa hawasomi shule nzuri sana maana wanakuja kusoma wakati baba yao alishasomesha wengi wao hawana lolote. Huyu ndiye alikuwa Yusufu wa pili kutoka mwishoni. Anadhalauliwa sana lakini akaanza kuota ndoto wa kwanza kuzaliwa hakuota ndoto wa pili kuzaliwa hakuota ndoto wa tatu kuzaliwa wala hana ndoto wa nne kuzaliwa hana la heri wala la shali wa tano kuzaliwa wala haoti ndoto mungu akampa ndoto yule mtu aliyedhalauliwa kwenye familia 
kama wewe ulivyodhalauliwa Mungu amekupa ndoto ya mambo makubwa usiogope atakayokupata Mungu ameandaa mema mbele yako Mungu anawatafuta waliodhalauliwa anawatafuta waliopuuzwa anawatafuta waliozomewa mtoto wa nane Mungu akumpa ndoto mtoto wa tisa wala Mungu hajampa ndoto mtoto wa kumi wala Mungu hajampa ndoto mtoto wa kumi na moja akapewa ndoto tofauti ya ndoto ni ngumu sana na inaonezekana haiwezekani kwa nini yeye ni mkenya lakini anaota atakuwa rais wa Tanzania jambo ambalo haliwezekani wananchi watampaje kula maana yeye ni mkenya atapigaje kampeni Yusufa alikuwa ni myahudi lakini anaota atakuwa rais waziri mkuu wa nchi ya misiri jambo hilo haliwezekani maana kulikuwepo na uadui kati ya misiri na wayahudi jambo hilo haliwezekani na kwambia mimi Mungu amesema utamiliki milango ya adui zako wapende wasipende utawafungulia milango ya adui zako wale walio kuchukia utamiliki milango yao hebu sema Amen. Ilikuwa ndoto ngumu hiyo. Mnongoneze mwenzako mwambie una ndoto? Muulize una ndoto? Mwambie una ndoto ya kuwa milionea? Una ndoto ya kuwa bilionea? Una ndoto ya kuwa trilionea? Mwambie unayo ndoto? Mwambie unayo ndoto? Mwambie unayo ndoto? Una ndoto ya kuwa bilionea? Ndoto ya kuolewa, ndoto ya safari, ndoto ya mega church ndoto ya falme za dunia zimekuwa za mwana kondo ndoto 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 ninayo mimi ninayo mimi niliwahi kuisema ndoto yangu kidogo Tanzania nzima ikapiga kelele lakini nataka niwaambie tena ninayo ndoto ninayo ndoto i have a dream i say again i have a dream ninayo ndoto nikisema nchi inatikisika lakini haibadili ukweli kwamba ninayo ndoto hata kama ni ngumu lakini ndoto yangu itatimia Usiwe na wasiwasi, wacha wa kuonea lakini hawatazuia ndoto yako. Wacha wa kusingizia lakini hawatazuia ndoto yako. Wacha wa kucheke lakini hawatazuia ndoto yako. Utalala kwenye nyumba ulioiona. Utatembea kwenye gari uliloiona. Utaenda kwenye nchi uliyoiona. Utaonana na watu uliowaona ndotoni. Wii! Mwangalie jirani yako. Mwambie wewe mwambie jeni yako wewe unafanana na mtu niliyemuona ndotoni unafanana na mtu niliyemuona ndotoni mwambie unafanana naye niliyemuona ndotoni mwambie umefanana na mtu niliyemuona ndotoni anaendesha gari unafanana na mtu niliyemuona ndotoni anafunga harusi unafanana na mtu niliyemuona ndotoni amekuwa waziri unafanana na mtu niliyemuona ndotoni amekuwa mbunge unafanana na mtu niliyemuona ndotoni ana watoto saba unafanana na mtu niliyemuona ndotoni ameolewa unafanana na mtu niliyemuona ndotoni anaishi marekani unafanana na mtu nilimuona ndotoni akiwa bilionea unafanana na mtu nilimuona ndotoni akiwa trilionea saa yaja na saa ipo saa yaja na saa ipo ni saa ya kuota ndoto hebu simama simama upige kero useme ni saa yangu 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 kwa jina la Yesu endelea kwa umesimama yanduko saka paratapa Endelea kuwa umesimama. Nataka nikwambie jambo moja. Huyu bwana akaota yeye ni waziri mkuu wa taifa lisilo la kwake. Yaani hebu jaribu kuwaza isiwezekana. Hebu jaribu kuwaza. Ambavyo haiwezekani. Laila Odinga anaota ndoto rais wa Tanzania. Lazima akemee. Ataona haya ni mapepo haya jambo hili haliwezekani na wewe umeota ndoto ngumu fulani unaona kwa umaskini wangu ni hilo liota itatokea utaona sina mtu wa kunisaidia sina referee sina mtu wa kunionyesha njia si just soma all the parameters shows that it is impossible ndio ni kweli ndoto kubwa huwa zina mashimo katikati pale ndoto kubwa huwa zina mashimo Yusufu alipoota ndoto akaingia shimoni. Ukiingia shimoni ingia pamoja na ndoto yako. Nenda nayo shimoni. Ndoto kubwa zinaenda pamoja na kusalitiwa. Yusufu akasalitiwa. 
ukisalitiwa salitiwa pamoja na ndoto yako ndoto kubwa zinahusisha kuuzwa anauzwa sokoni anauzwa kama nyanya au, 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 au vitunguu wakikuuza wakikusaliti yule uliyekuwa mpenda yule kaka akikusaliti yule dada akikusaliti wewe nenda na ndoto yako Mungu wa nafasi ya pili atakutengenezea ndoto ya pili ndoto kubwa namna hiyo zinaenda pamoja na kusingiziwa Yusufu akasingiziwa amebaka mtu akasingiziwa jambo la aibu kuliko mambo yote kwa hiyo ndoto kubwa inaenda na kusingiziwa umesingiziwa kazini unasingiziwa jambo ambalo hujarifanya mumeo amesingiziwa jambo ambalo hajarifanya usiwe na wasiwasi ndoto kubwa inakwenda pamoja na kusingiziwa lakini maneno waliyosema hayatazuia ndoto yako kutokea kwa jina la Yesu na hiyo ndoto tunatokea kwa jina la Yesu Sikiliza vizuri ndoto kubwa zinaweza kuchelewa ndoto ya Yusufu ilichelewa ikamfanya aende gerezani gerezani tena akahukumiwa kunyongwa gerezani akaingia ndani ya gereza akaingia gerezani lakini baada ya gereza akatoka gerezani moja kwa moja kwenda kuwa waziri mkuu wa nchi ya Misri na wewe utatoka pale ulipo moja kwa moja Mungu atakupeleka alipopanga kwa jina la Yesu wala usiogope kwa jina la Yesu hebu sema amen hebu sema amen hebu sema amen sema kwa jina la Yesu ninaamuru kuanzia leo ndoto yangu Cho! 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 Inua mikono yako tumwabudu Bwana. Na iona ndoto yako. Umezungukwa na miiba na michongoma. Umezungukwa na mbigiri. Ninamuona mtu leo ana magumu mengi sana. Maneno nayo yazungumza moyo wake una anasikia unachomwa. Sikiliza nikwambie Mungu amekutembelea leo kwa sula ya wanadamu. Kule Iconium, kule Listra, kule Listra, kule Listra alikuepo mtu mmoja mdhaifu wa miguu. Hajawahi kwenda kabisa. Alipokuwa anamsikiliza Paulo, Paulo akamwona mtu yule ana imani ya kuponywa. Paulo akamwambia simama kwa miguu yako sawa sawa. Huyo mtu akasimama. Na wale watu wa Listra walipoona jambo hilo wakasema miungu wametutembelea leo kwa sula za wanadamu wakamwita Paulo Zeu na Barnabo wakamwita Heme walikuwa na uwezo wa kujua miungu anaweza kutembelea watu kwa sula za wanadamu nataka nikwambie leo Mungu amekutembelea kwa sula ya mtu Mungu anasema na wewe leo kwa sula ya binadamu yale yote uliyotishwa nayo Mungu ameyaondoa leo kwa jina la Yesu yale yote uliyokosea Mungu amekusamea leo kwa jina la Yesu ndoto yako inatimia kwa jina la Yesu. Hebu inua mikono yako tumwabidi Bwana. Ii ndulu la baka para ta 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 la masundu. Beria masata ta la makamba ndala baba baba. Ndoto ya biashara naiona hiyo. Ndoto ya safari naiona hiyo. Ndoto ya saluni naiona hiyo. Ndoto ya watoto naiona hiyo. Ninaona mtoto ndani ya tumbo la mtu. Ninaona mapacha ndani ya tumbo. Ninaona safari ya kwenda China. Ninaona safari ya kwenda Uingereza. Ninaona visa ya Marekani. Ninaona biashara. Ninaona pesa kwenye mikono ya mtu. Ninamwona mchumba, namwona mchumba. Naiona ndoa, naiona ndoa. Naiona nyumba, naiona nyumba. Naiona mtaji, naiona mtaji, mtaji. Hebu anza kuomba sasa. Anza kuita ndoto ya maisha yako. Anza kuita ndoto yako naona nyumba naona watoto naona safari naona ndoa naona watoto naona biashara namuona milionea namuona bilionea namuona trilionea naona ndege naona helikopta naona sesna naona kiwanja naona biashara naona mtaji naona hita kukusa papa heri ya masokosha shanduko sake para tapa heri ya matoto sa papa ira tata papepe heri ya toto shondolo kapa heri ya lala hata tata sapa heri ya toto ko shandela herra tete ke perama mungu yuko hapa mungu yuko hapa heri ya tata roho mtakatifu amekuja kwa ajili yako leo heri ya tata inua sauti yako heri ya tata mbala la bashotololo 
Na kuona umeolewa Na kuona unamume mwema Na kuona unawatoto Na kuona unakazi Na kuona unamasters Na kuona unadigiri Na kuona unapiechid Na kuona unakazi ya fedha nyingi Na kuona umebarikiwa Na kuona umeinuliwa Na kuona ukimtumikia bwana Na kuona ndoto yako imetumia Kuna mtu anaponya ugonjwa hapa. Kuna mtu anaponya ugonjwa wake. Ndoa yako inarudi upya.
Sisi Langoni Langoni Yesu Bwa Wote Wa Yeah.